ഫ്രണ്ട്സ് എവർഗോന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ കെ ബി ജി ഫോർട്ടി ടുലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മുതൽ ഞാനൊരു പുതിയ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഈ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഈ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ പേര് ഓട്ടോടെക് ട്രെയിനർ എന്നാണ് അപ്പൊ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ തരത്തിലുള്ള അറിവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചാനലിന്റെ ഈ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ ടെർമിനോളജി ആണ് അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് എഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ ആദ്യത്തെ കടമ്പ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ എഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അത്തരം ടേംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്നത്തെ എഞ്ചിൻ ടെർമിനോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആദ്യമായി ഇന്നത്തെ എഞ്ചിൻ ടെർമിനോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടി ഡി സി ബി ഡി സി സ്ട്രോക്ക് ബോർ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം സ്വെറ്റ് വോളിയം എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി എൻജിൻ ആർ പി എം എൻജിൻ ടോർക്ക് എൻജിൻ പവർ ഇത്രയും ടൈംസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എൻജിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണുന്ന എൻജിന്റെ പാർട്ടിനെ എൻജിൻ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായി വരുന്ന ഭാഗത്തിനെ എൻജിൻ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻജിൻ ബ്ലോക്കിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായി വരുന്ന ഭാഗത്തിനെ ക്രാങ്ക് കേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ക്രാങ്ക് കേസും സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കും ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ചില കേസുകളിൽ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കും ക്രാങ്ക് കേസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയുമാണ് ചെയ്യാറ് അതിൽ ഏറ്റവും താഴെയായി വരുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ഓയിൽ സമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് എൻജിന് അകത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചില കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യമായി എൻജിൻ ഹെഡിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് എൻജിനകത്തേക്ക് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ വന്നതിന് ശേഷം അതിനെ കത്തിച്ചാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ റൺ ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ വന്ന് കയറുന്ന പാസേജിലുള്ള ഒരു വാൽവാണ് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് എൻജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ നമ്മളൊരു സ്പാർക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് കത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണ് തൊട്ട് നടുവിലായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇനി തൊട്ട് വലതുവശത്തായിട്ട് കാണുന്നത് എൻജിന്റെ അകത്ത് വന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ കത്തിയതിന് ശേഷം എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഒരു പാസേജ് വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് സൈലൻസർ വഴി പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ പാസേജിൽ എൻജിൻ ഹെഡിലുള്ള പാസേജിൽ വരുന്ന വാൽവിനെയാണ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൻജിൻ ഹെഡിന് തൊട്ട് താഴെയായി കാണുന്ന പിസ്റ്റൻ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മോഷനെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അതിന് തൊട്ട് താഴെയായി പിസ്റ്റണുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പോണന്റ് ആണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് കണക്ടിംഗ് റോഡിന് രണ്ട് എൻഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്മോൾ എൻഡും ഒന്ന് ബിഗ് എൻഡ് സ്മോൾ എൻഡ് ആണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഏറ്റവും അടിയിൽ കണക്ടിംഗ് റോഡിന് താഴെയായി കാണുന്ന കമ്പോണന്റിനെയാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പോ കണക്ടിംഗ് റോഡിന്റെ സ്മോൾ എൻഡ് പിസ്റ
അതേപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ഹെഡിന് താഴെ ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമാണ് എത്തുന്നതിന് സാധിക്കുക ആ പരിധിയെ പറയുന്നത് ബി ഡി സി എന്നാണ് അടുത്തതായി സ്ട്രോക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിനകത്ത് പിസ്റ്റലിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്കറിയാം പിസ്റ്റലിന് ടി ഡി സി മുതൽ ബി ഡി സി വരെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുക അപ്പൊ തീർച്ചയായും ടി ഡി സിക്കും ബി ഡി സിക്കും ഇടയിലുള്ള ലെങ്തിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ബോർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്ന കമ്പോണന്റിനെയാണ് എഞ്ചിൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എഞ്ചിൻ ഹെഡ് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിനെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് കാണുന്നതിന് സാധിക്കും ആ വൃത്തത്തിന്റെ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് സിലിണ്ടർ ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ നടത്തുന്നു പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സി വരെയാണ് മുകളിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൊസിഷനിൽ പിസ്റ്റൺ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലായി വരുന്ന വ്യാപ്തത്തെയാണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റണിനും ടി ഡി സിക്കും ബി ഡി സിക്കും ഇടയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ ടി ഡി സിക്കും ബി ഡി സിക്കും ഇടയിലായി വരുന്ന വോളിയത്തെയാണ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഗ്ലാസിൽ എത്രമാത്രം വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതാണ് ഈ ഗ്ലാസിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ എഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തന സമയത്ത് പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അതിനകത്തേക്ക് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ വന്ന് നിറയുന്നത് അതായത് ടി ഡി സിക്കും ബി ഡി സിക്കും ഇടയിലുള്ള വ്യാപ്തത്തിലേക്കാണ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ വന്ന് നിറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ ആ എഞ്ചിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയത്തിന് തുല്യമാണ് ഒരു മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോ സിലിണ്ടറുകൾക്കും ഓരോ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ എല്ലാ സെപ്റ്റ് വോളിയങ്ങളുടെയും ആകെ തുകയാണ് ആ എഞ്ചിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ നാല് സിലിണ്ടറുകളുള്ള ഒരു മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിന്റെ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ വ്യാപ്തം അതായത് ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ സെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സി സി ആണെങ്കിൽ ആ എഞ്ചിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സിലിണ്ടറുകളിലുമുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സി സികളുടെ ആകെ തുകയാണ് അതായത് ആയിരം സി സി ആണ് ആ എഞ്ചിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിൽ വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ എന്നും നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായി എഞ്ചിൻ ആർ പി എം എഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ റൊട്ടേഷനെയാണ് എഞ്ചിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് എഞ്ചിന്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് എഞ്ചിന്റെ ആർ പി എം അഥവാ റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വാഹനത്തില് ടാക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീറ്റർ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോ ടാക്കോമീറ്റർ നീഡിൽ ഒന്നിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിന്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നത് തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോ അതേ അവസ്ഥയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ആ സൂചി ഒന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എഞ്ചിന്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആയിരം തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതേസമയം മൂന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ആ മൂന്നിൽ തന്നെ സൂചി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരം പ്രാവശ്യമായിരിക്കും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തതായി എഞ്ചിൻ ടോർക്ക് അതായത് എഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ ഒരു ഫോഴ്സും കൂടി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പോ ഈ രീതിയിലാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
ഫോഴ്സിനെയാണ് എൻജിൻ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് കൂടുതലാകും തോറും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭാരപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ഡീസൽ എൻജിന് കൂടുതൽ ടോർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഹെവി വണ്ടികളിൽ നമ്മൾ ഡീസൽ എൻജിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയം പെട്രോൾ എൻജിനുകൾക്ക് ടോർക്ക് കുറവാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വെഹിക്കിൾസിന്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പെട്രോൾ എൻജിൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കാരണം എൻജിൻ പവർ സിംപ്ലി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന വർക്കിന്റെ അളവിനെയാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഈ റൊട്ടേഷനിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് അതിന്റെ വേഗത അടുത്തത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്പോ ഈ വേഗതയെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാം ഈ ഫോഴ്സിനെ ടോർക്ക് എന്നും പറയാം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഗുണന ഫലത്തിനെയാണ് നമുക്ക് ഈ എൻജിന്റെ പവർ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഉരുട്ടി വിടുക വിടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്രമാത്രം ലെങ്ത് അത് സഞ്ചരിക്കുന്നു അത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രമാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അതോടൊപ്പം എത്രമാത്രം ടോർക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കും ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണോ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻജിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എൻജിൻ ടോർക്ക് എൻജിൻ ആർ പി എം എൻജിൻ പവർ എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി ഇവയെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് പക്ഷെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു എൻജിന്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ മതിയാകും അതിനാലാണ് അധികം വലിച്ചു നീട്ടാതെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും ചുരുക്കി ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ഇലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓട്ടോമൊബൈലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അതെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഡിപ്ലോമ ഐ ടി ഐ ലെവലിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമന്റായിട്ട് താഴ്ത്ത് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക